Boa madrugada, cidadãos e cidadãs. Como você está? Bem acomodado? Deitada em sua cama? No escuro? O Carlos, o motorista de aplicativo. O típico cinco estrelas. Trabalha em São Paulo e vive o dia a dia de prazeres e riscos da profissão. Só que naquela madrugada, próximo à hora satânica, ele pegou duas passageiras, acreditando que as levaria para seus destinos. O que ele não imaginava é que uma delas é que acabaria conduzindo ele a um universo estranho e assustador. Um universo para o qual você pode, a qualquer momento, atravessar. Bem-vindos a Sete Além. <música> Antes de começar, peço uma ajuda séria e verdadeira a você. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações, comente, compartilhe e siga as redes sociais indicadas no meu primeiro comentário aí embaixo. Você pode não acreditar, mas isso ajuda imensamente este canal. O relato a seguir foi gravado por um grande colaborador, o Bruno. O Bruno é meu amigo, ele tem 26 anos, é de Santana de Parnaíba, em São Paulo. Ele vive com a noiva e, por enquanto, nenhum deles passou por uma experiência pessoal em Sete Além. O talentoso rapaz acredita que universos paralelos existam e já andou pesquisando bastante sobre Sete Além. Fiquem agora com o relato do Carlos Melo na voz do Bruno. Sou motorista de aplicativo. Há uns oito meses, lá pelas três da manhã, peguei duas passageiras do Itaim para levar em duas localidades da zona sul de São Paulo. A primeira localidade foi em Paraisópolis. O lugar é de alta periculosidade, mas assumi o risco. Deixando a primeira passageira no local, Iniciamos o caminho para a próxima localidade, que era em Taboão da Serra. O GPS indicando o caminho e eu fui seguindo, pois conheço pouco a região. Quando estávamos a uns 2 km do destino, notei que não havia ninguém nas ruas. Nem carros, nem motos e sequer pedestres. Achei aquilo estranho, mas continuei. Seguindo o GPS, entrando por ruas e ruelas, hora esquerda, hora direita, que tiraram completamente o meu senso de direção, notei que nos aproximávamos do local. Sem ninguém e nenhum animal, ainda sem serviço nas ruas que peguei, parei onde o GPS indicava. Em frente a um portão, não muito grande, mas que tinha uma escadaria que levava a casa que ficava no alto do que parecia ser um morro, perguntei à senhora se queria que eu esperasse entrar no que obtive como resposta. Obrigado por ter me trazido até aqui. Normalmente ninguém atravessa. O senhor deve ter algo especial no coração. Se o senhor puder aguardar até eu subir toda a escadaria, lhe serei muito grata. Então respondi que não teria problemas, mas que eu aguardaria. Ela pagou a corrida e me deu uma bela gorjeta. Entrou pelo portão e começou a subir a escada. Eu fiquei monitorando em torno do carro por todos os retrovisores, à minha frente, e ainda olhava a mulher subindo os lances da escadaria. Quando ela chegou no topo da escadaria, me fez um aceno. Eu retribuí e ajustei o GPS para me levar a uma via principal, que distava uns 12 minutos dali. Liguei o carro e iniciei o retorno. Apesar de eu estar voltando por ruas que acreditava lá terem me levado, a iluminação parecia mais tênue 
e de uma hora para outra o frio que se abateu em mim foi imenso. Liguei o aquecedor do carro. Entrei em avenidas sombrias, sem placas de identificação ou semáforos, com postos de combustíveis abandonados, alguns fechados como não mais exercendo atividade comercial e outros com algumas poucas luzes acesas, mas sem nenhum frentista ou guarda. Passamos uns 15 minutos. Entrei em um posto que me pareceu mais iluminado para tomar um café. Parei o carro e entrei na lojinha de conveniência, se é que o comércio se caracteriza como tal, pois parecia mais um bar de estrada do interior dentro de um posto de combustível. Quando entrei, um senhor que lá estava atendendo me olhou nos olhos e disse, O que você faz aqui? Achei estranha a pergunta, mas respondi. Vim trazer um passageiro e resolvi parar para tomar um café. Boa noite ou bom dia. O senhor me olhou novamente nos olhos e me respondeu. O café daqui é muito velho e pode fazer mal ao senhor. Na verdade, o senhor nem deveria estar aqui. Não sei quem ou o que trouxe o senhor para cá, mas o senhor não deveria ter atravessado. Aqui não é o seu lugar. Saia daqui imediatamente. Pegue a avenida e siga em frente, sempre em frente. O senhor deverá chegar em algum lugar do seu mundo logo. Aquilo me soou estranho, mas saí do local sentindo um frio na espinha. Pela segunda vez alguém mencionou que eu havia atravessado. Mas atravessado o quê? Liguei o carro, peguei a tal avenida e segui, como o homem havia me dito, esquecendo o GPS. Depois de uns 10 minutos, desemboquei em uma avenida conhecida no Morumbi. Quando olhei no relógio, vi que marcava 3 e 5 da manhã. Como seria possível? Me senti aliviado, mas acreditei que tinha feito confusão e marquei bem o local para estudá-lo no mapa quando eu estivesse em casa, para onde eu me dirigi na sequência, encerrando o meu dia de trabalho. Pelo aplicativo, vi a rua destino da senhora. Quando fui consultar em casa, já após ter dormido, nada se assemelhava ao local que estive no dia anterior, pois parecia muito mais novo, ao menos pelo Google Maps, que mostra as fotos durante o dia. A corrida em questão foi de uns 40 km com duração de 45 minutos, tendo iniciado às 3 e encerrado às 3h45. O trajeto, que pesquisei também pela internet, me pareceu muito mais atualizado do que as ruas e casas que passei para levá-la. Não entendi também a razão do meu relógio ter marcado 3 e 5 e eu ter chego em casa às 3 e meia, se a corrida foi até às 3 e 45 fora o tempo que levei para chegar até a minha residência. Pois bem, já se passaram oito meses e eu não consegui qualquer explicação pelo que me aconteceu. Não comentei isso com ninguém até agora. Será que levei alguém até Sete Além? E aí, gostou do relato do Carlos Melo contado pelo Bruno? Quero saber sua opinião e também quero saber o que você está achando desse aumento de frequência dos vídeos. No sábado teremos um relato especial e eu conto com você. Prepare-se. Até a próxima. Bons sonhos e nos vemos em sete horas.